铅笔小图，它是一个记者级的画作，形象的将一千年前的中国城市文明浓缩在五米长这个画卷里面。我叫谢凤玄，研究中国整个那个城市，从五千年最早的初城开始，一直到我们现在，到宋代的时候了，当然就免不了要注意铅笔相好图，因为读了太复杂了，所以我只是挑比较重要的两百多个。这个画的开始啊，第一个区呢，就是拆南子区，你可以看到郊区的景象，就是田野、菜的供应、肉的供应。第一个区呢，叫海港仓库码头区，你可以看到搬运工人将那个一袋一袋的货从船运到岸上。过了虹桥也不一样了，非常接近那个。内城的，你可以看到了，大的酒家出现了，高级的旅馆呢，都在这个地方出现。我们也看到两家官宦之家的待宰。汴京是中国城市发展一个非常非常重要的转捩点。北宋以前，你买东西购物，你只能在那个官定的市里面去做。我们已经没有那个方墙，现在是沿街沿河，并且桥上也出现桥市，可以二十四小时按照你的行业的需求来营运。太阳下山以后呢，用薄的纸。无尘的那个箱里面的放那个大的蜡烛，白的那个纸下面呢写了那个胶牌，就等于我们今天的永灯。当时的政府呢有一个规定，高铁铺小商贩摆地摊的呃流动的小贩不收税，啊卖药的卖那个铁刀铁剪的啊卖馒头的，可以有比较繁华的市场的容貌的出来了。按照历史记录了大、中、小三种类型的酒家，有一个很严格的、很规范的管理体制。正店呢是一个最大型的酒家，政府给他一个专门的可以酿酒的牌，也可以批发酒。双阳正店呢，就是以羊肉。为主要的食谱，但是呢，它的酒也是非常好的。这灯就是等于这个店里面呢要陪酒的女郎。我们看那个脚店，是它是没有陪酒女郎这个功能。二级店呢就不能酿酒，不能批发酒。啊，整个城市里面呢一共有三百多口罐子。他可以供四个人一起去打水。那么我们看那个是呃挑水的人呢、啊，都是同样一个服饰的，等于说有挑水公司存在。当时那个边境是一个非常发达的一个城市，不光是从那个城市的建设啊，或者工商业的活动啊，它的科技也是。在这个图里面呢，我们可以看到了有一个碳的专卖店，有几十家批发的商，绝大部分边境的人都是以石炭作为他们的原料，跟西方比呢，最小做了五百年，也是用来坐船，坐船的锚钉啊，我们也看到的虹桥下面一个一个小摊卖的一本。家庭用的小的铁器的工具，所以铁器在当时的中国已经相当普及。啊，我们这个剑桥的专家花了几十年
，都不能够解读那个历史记载的红桥是怎么做的。后来《清明上河图》出来了，他们才明白，包括很多日本学者专门就研究《清明上河图》的传。我们全部学会也专门出了一本专著，大家异口同声，没有《清明上河图》，我们就不理解宋桥对那个航海业的科技的发明的具体到了什么程度。这样这张图，这么多伟大的东西，很值得我们中国任何一个老百姓去观摩。是想换，就这是一个很享受的过程。你觉得这幅画里面的文章越来越大？